Первое, в чем надо ориентироваться? Типы питания. Вот так вот, неожиданно, да? Типы питания. Есть автотрофный. И есть гетеротрофный. Гетеротрофный э, тип питания. Тут будет речь идти про способы питания. Способы питания. И насчет способов питания э, давайте вы запомните, что есть сапротрофа и есть паразиты. Я не буду вас перегружать еще всякими деталями, э, потому что они есть, их хватает. Э, Даю информацию сугубо для того, чтобы вы тестики ответили, чтобы у вас получилось. Кто такие сапротрофы? Сапротрофы – это те гетеротрофы, то есть по типу питания, во-первых, это гетеротрофы, и сапротрофы едят мертвечину. У меня был один ученик, он сейчас в Гродненском медиа учится, он биологию на 100 сдал, он классно говорил, мертвечины питаются. Давайте так и запишем. Мертвечины питаются. Но тут, может, не совсем точное утверждение, что питаются мертвечиной. Неживыми. Неживой органикой. Ну, то есть, неживу. Неж... Ну, так и напишем. Неживой органикой. Ну, допустим, Молоко. Сложно сказать, что молоко – это что-то мертвое, да? но это не живая органика. То есть это органика, органика. Сказать, что молоко мертвое, так оно и не было живым. Это типа продукт органический, да? собственно, субстанция питательная. То есть если бактерии кушают молоко или капусту квасят, то они являются сапротрофами. Вот поставьте здесь плюсик, если тут понятно. Паразиты – это те, кто вызывает заболевания. К примеру, туберкулез, золотистый стафилокок, да, есть там, обозначили. Ну, Туберкулез вызывает заболевания, смертность от туберкулеза большая. То есть в мире есть очень большая проблема, связанная с туберкулезом. Так вот, туберкулезная палочка является паразитом. Там не будем пока переключаться на то, что спрашивают. Ну, хотя, ладно. Стафилококк эпитермальный, он будет, получается, паразит. Дифтерийная палочка тоже паразит. Туберкулезная палочка, столбнячная палочка – паразит. Кишечная палочка будет… Не... Ну, все равно мы перейдем, короче, на типы симбиозов. Кишечная палочка часто формирует не паразитические отношения у нее с человеком, а мутуализм. Ну, то есть живет, кушает целлюлозу. Давайте сюда типы симбиозов тыкнем. Типы симбиозов. Смотрите, паразитизм, мутуализм, коммерциализм. Сейчас все в перемешку натыкаем. Хищничество и конкуренция. Итак, тип симбиозов. Паразитизм – это такой вид симбиоза, когда... Одному хорошо, ну, допустим, дифтерийная палочка она кушает, а другому плохо. То есть то, кого она кушает, ему плохо. Мутуализм – это когда хорошо и одному, и второму организму. Коммерциализм – это когда одному хорошо, второму без разницы, ноль. Ну, к примеру, когда кто-то за кем-то доедает. Так, хищничество – это когда одному хорошо, кто-то кого-то съел. И конкуренция – это когда плохо и одному, и другому, потому что есть дефицит ресурсов. Или же есть один скворечник, и птички там конкурируют, кто будет жить в этом одном скворечнике. 
То есть кто-то будет жить в этом скворечнике, а кто-то там будет друг, другой скворечник искать. Но в процессе будет какая-то битва, и эта битва типа не хороша ни для одного, ни для второго организма. Так, это мы отклонились. Отдельно вас могут спрашивать про типы симбиозов. Могут нарисовать просто схемку плюс-минус. И вы будете давать ответы, там будут примеры всякие разные. Отдельно вас могут спросить про способы питания. Способы, смотрите. Еще раз, сапротрофы, те, которые едят неживую органику, и паразиты, те, которые вызывают заболевания. Вот. Автотрофный тип питания перейдем. Тут у нас есть фототрофы. Фототрофы – это у нас, допустим, растения, бактерии. Если мы протистов, допустим, некоторых будем относить к растениям, то просто имейте в виду, ну, давайте напишем тут, пускай. Протисты, водоросли, высшие растения, цианобактерии. Это они являются фототрофами. Есть хемотрофы. Хемотрофы. Давайте один вид бактерий обсудим, кто является хемотрофом. Это нитрифицирующие бактерии. Нитрифицирующие бактерии. Что они делают? Они аммиак превращают в... Хочется написать селитру, но 3 Сейчас. Анионы. НО3 с минусом. Кто слышал, что есть такие удобрения, калевые, натриевые, аммиачные селитры и так далее? То есть селитра – это НО3 анионы и, допустим, ионы калия, да? калия НО3. Они для чего нужны растениям? Чтобы строить аминокислоты и из аминокислот строить белки. А белки – это все. Ну, как вы понимаете, ферменты и так далее. Вот. Это, значит, азот нужен для построения белков. И доступная форма азота, она вот именно такая. Значит, нитрифицирующие бактерии берут аммиак. Аммиак – это у нас будет считаться как минеральное вещество. И они, они при этом по типу дыхания являются аэробами. То есть давайте тут еще параллельно распишем, что есть анаэробы и аэробы. Так, типы дыхания. Аэробы и анаэробы. Аэробы нужен кислород, а анаэробы не нужен кислород. Более того, кислород может быть вредным для анаэробов. К примеру, вы же знаете, что есть такая штука, как перекись водорода. Да? Перекись водорода H2O2. Когда вы перекисью льете на ранку, то выделяется кислород, потому что в тканях содержится фермент каталаза. Этот фермент каталаза расщепляет перекись водорода до кислорода и воды. И, собственно, этот кислород, он создает среду, которая убивает анаэробов. Ну, логика такая. Аэробы не смогут жить там, где кислорода нет. А вот если дать кислород, они убьют анаэробов. Вот так действует перекись водорода, прикиньте. При этом фермент каталаза, я вам напомню, он же еще содержится фотосинтезе. То есть, когда идет фотосинтез, то с помощью солнечного света и фермента каталазы вода расщепляется до кислорода и там, атомов водорода. Да? Вот можете вспомнить, тоже плюсик тыкнуть, если помните такую штуку. Так. Дальше идем. Возвращаемся к нитрифицирующим бактериям. То есть, нитрифицирующие бактерии берут аммиак, 
в общем, соединяют его с кислородом, основная энергия находится вот здесь, в водородах. То есть за счет этого водорода нитрифицирующие бактерии получают энергию в виде ТФ. И в виде побочного продукта образуются вот эти NO3 анионы, которые другие растения могут захватывать и э, встраивать в аминокислоты. Сам процесс называется нитрификацией, если что. Азотфиксирующие бактерии, клубеньковые, являются гетеротрофами, если что. Давайте так, клубеньковые бактерии. Помните, что есть такие, существуют? Клубеньковые э, живут вместе с бобовыми растениями. Они являются гетеротрофными, потому что они тратят энергию для того, чтобы фиксировать азот. То есть есть азот, они его фиксируют и превращают вот в доступную вот такую вот форму. А вместе с бобовыми растениями у них отношение мутуализм, тип симбиоза, вот такой вот мутуализм. Бобовые растения фотосинтезируют, создают органические вещества. Эти органические вещества дают клубеньковым растениям, они их сжигают, получают энергию для того, чтобы фиксировать азот. Этот э, азот они превращают в НО3 анионы, и этот азот забирают бобовые растения и синтезируют огромное количество белка. Вы же знаете, что в бобовых растениях много белка содержится. Знаете? Знаете. Можно тыкнуть плюсик. То есть вот клубеньковые бактерии, они гетеротрофы. Так. Дальше идем. Так. Ух, она рассказывала вам тут, конечно. Переключимся вот сюда, на эти списочки. Пока про бактерии завершим. То есть стафилокок, дифтерия, туберкулез, толбнячная палочка. Они будут кто? Они будут паразиты или патогенные бактерии. Вот, кишечная палочка, она будет сапротроф. Она будет сапротроф, и она обычно не вызывает никакие заболевания. Если мы берем способы питания, цианобактерии, они автотрофы по типу питания и фототрофы по способу питания. Так, что они за по формам бактерий? Обращайте внимание еще на формы бактерий, и вам надо будет посмотреть на свойства эти цветения воды, почитать вот про эти вещи, у вас будут прям много спрашивать. То есть я не буду это все рассказывать, вы вот почитаете про цены бактерий, что они э, фотосинтезируют. Смотрите, за счет азот фиксирующих бактерий все это, э, все это, если есть в учебнике, у вас спрос. Видите, насчет азота на рисовых полях, цианобактерий. Короче, они тут намутили. Вот это посчитайте обязательно. Так, приходим, переходим к протистам. Насчет протистов э, мы будем вести такой диалог. Смотрите. Есть, ца, э, есть часть э, протистов, которые похожи на растения, есть часть протистов, которые похожи на животных. Как это сказывается на них? Значит, смотрите, вы же знаете, что... Для начала, кто из протистов похож на растений? А мы вместе с водорослями их здесь напишем. Бурые водоросли писать не будем, только зеленые водоросли напишем. То есть так, у нас есть отдел зеленые водоросли. То есть они так и классифицируются. Водоросли. Это спирогира, ульва. Раньше был еще у лотрикс. Давайте напишем. Может, вдруг спросят, но сейчас вас не хотят, чтобы вы его, про него что-то знали. Спирогилера, Ульва, Улотрикс. Дальше. Боже мой. Так. Ларелла и Хламида Монада. Вот так вот. Вот они являются растениями. Дальше. Кто является животными? Амеба, инфузория, эвглена зеленая, малярийный плазмодий. Мы его отдельно поместим сюда. 
Так, значит, клеточная стенка для начала. Чтобы вам не запоминать, у кого клеточная стенка есть, нету, давайте, логика же простая. Если это растение, то у них клеточная стенка есть. Если это животное, то у них клеточной стенки нету. Отсюда вытекает прямая такая логическая связь, что э, если у них клеточная стенка есть, то сократительные вакуоли им нужны или не нужны? Сократительные вакуоли. Тыкните в чатик, напиши, что, напишите что-нибудь. Нужны ли вот этим вот товарищам хламида монаде, допустим, сократительная вакуоль, если у нее есть клеточная стенка? Так как мы проходили уже осмос, диффузию, то... Я... Вот, давайте, тыкните нолик, если нужно пояснение, почему им не нужна клеточная стенка. Ой, не а, нужна сократительная вакуоль. А вот этим товарищам нужна сократительная вакуоль. Кроме малярийного плазмодия. Но малярийный плазмодий, он где? В эритроцитах, в крови обитает. То есть там нет агрессивной среды. Так, тыкните нолик еще раз. Если вам нужно пояснение насчет сократительной вакуоли, почему она кому-то нужна, а кому-то не нужна. Остальное все понимают. Окей, значит, либо урок мы смотрели, либо... Значит, если есть клеточная стенка, концентрация солей в цитоплазме, допустим, 0,9%, а концентрация солей в пресной воде 0,03%, и вода стремится попасть постоянно в клетку, клетка набухает, и клеточная стенка не дает ей лопнуть. Это же история, вот мы нарисуем амебу. Если амеба в окружающей среде плавает, то вода стремится попасть внутрь амебы, амеба набухает и лопает. То есть, если протист перестанет вырабатывать АТФ и из-за этого прекратят работать сократительные вакуоли, то он погибнет, его просто разорвет. Тыкните плюсик, если понятно. Эта история характерна для амебы, для инфузории и для явлены зеленые. Там, потому что у них нет клеточной стенки. А вот у этих товарищей клеточная стенка есть. Я вот букву R подвинул. Давайте поговорим про размножение. Это очень... Важно. На размножение вы тоже здесь очень много баллов вытяните. Смотрите, так как это растение, для растений обычно характерен цикл. Есть парафит, есть гаметофит. Парафит – это бесполое поколение, а гаметофит – это половое поколение. Но фишка в том, что у спирогиры нет ни того, ни другого. У ульвы есть, допустим, и спарафит, и гаметофит, то есть она может размножаться и спорами, и гаметами. У Лотрикса почему убрали из программы? Потому что это была не идеальная водоросль, ну, как я считаю. Потому что то, что называлось гаметофитом, могло образовывать и споры, и гаметы. А у ульвы это разделено. То есть она может, отдельная водоросль образует споры, отдельная водоросль образует гаметы. А у Лотрикса все, все одно и то же. То есть и споры, и гометы все одна водоросль образовывала. Вот. То есть если цикл развития, давайте сравним. А, насчет спирогиры, а, кстати, если остановиться. Есть один косяк в книжке, страшный. У спирогиры нет полового размножения. Но у нее есть конъюгация. Вот я не знаю, как с этим быть вам, кстати. Вот есть конъюгация. Конъюгация – это половой процесс. В результате конъюгации идет обмен генетической информации, но количество особей больше не становится. То есть два ядра сливаются, генетическая информация там обменивается, и потом из этой типа как бы зиготы 
вырастает новая спирогира. Но из двух ядер получается одна спирогира. Это не размножение. Но в учебнике написали, что есть бесполый и половой способ размножения. Это грубая ошибка, и я не знаю, как тут... Ну, то есть, раньше на этом ловили, а сейчас они напечатали, получается, новый учебник, и там... Ну, я надеюсь, не будут про это спрашивать, потому что, ну, это их косяк. Конюгация — это не размножение, то есть, ну, и... Я буду за вас молиться, чтобы у вас это не спросили. Со старта рекомендую, что конъюгация – это не размножение. Окей, это половой процесс, это разные вещи. Скажем так, половой процесс, если у вас половой процесс, если у вас родился ребенок, да, то это разные вещи. Да? Если вы понимаете, о чем речь, тыкните плюсик. Так, ульва – это морская... Если спросят, то как отвечать? Ну, всегда было, что у спирогиры только... Что мы запоминаем для ЦТ? <laughs> мы все это запоминаем для ЦТ. Что ульва – морская водоросль. Вот это. Для ЦТ запоминаю. Специально вас запутал, да, чтобы вам интереснее было. Спирогира размножается только фрагментацией. То есть размножение только фрагментация. Ну, на части она ломается, и все. Спир Огира, да? Была спир Огира, стала спир Огира. Хорошо. Так. Про Лотрикс решили забыть. Хлорел размножается только спорами. Споры. Тут давайте сделаем так. Гация – это половой процесс. Размножается фрагментацией. Так, хлорелла только спорами размножается. Это такой кругляш, который не имеет ни жгутчиков, ни жгутиков, ничего, клеточная стенка, и все размножается спорами. Хламида монада может размножаться и спорами, и, и гометами. То есть и споры, и гометы. То есть двужгутиковые споры, вернее, двужгутиковые гометы, четырежгутиковые споры. Пока на, насчет количества жгутиков не заморачивайтесь. То есть, то есть сам факт, что и такой, и такой у нее способ размножения есть. Насчет амебы инфузории в глены зеленой очень легко запоминать. Они размножаются делением клетки. То есть у них клетка делится на два. Не путайте с бинарным делением у бактерий. То есть у кого впервые очередование поколений Ульва у зеленых водорослей. Амеба инфузория в глены зеленая делится делением клетки на двое. Это не бинарное деление. Бинарное деление у бактерий. Бинарное деление подразумевает, что... Ну, смотрите, я бактерию нарисую. У них же нет ядра. У них есть кольцевая хромосома у бактерий, которая удваивается и прикрепляется вот сюда к цитоплазматической мембране. И начинает просто делиться цитоплазма, и одна хромосома отходит одной бактерии, а вторая к другой. Это бинарным делением называется. А у амебы инфузории в длинной зеленой генетический материал удвоился. Ну, то есть произошел, скажем так, митоз, ядро поделилось митозом, и клетки эти поделились на два. Все понятно? Вот тоже тыкните плюсик, если понятно, что клетки делятся на два. Я вас еще обрадую, каким образом. 
вам нужен какой-то минимум информации для начала, отработать это все надо на тестиках, у вас, возможно, будут какие-то ошибки, вы не переживаете. То есть вы должны понимать, если у вас в CT 5-6 ошибок, это у вас 90 плюс уровень. Если у вас нет 90 плюс, вам не надо переживать насчет каких-то супер тонкостей. То есть вот насчет вот этой тонкости, я бы сказал, что сильно переживать не надо, если у вас нет 90 плюс. Окей? Если вы запомнили, что у вот этих товарищей размножение клетки делением на двое, все, вот, вот прям супер. Так, у амебы ложноножки, у инфузории реснички, у глены зеленый один жгутик. Помните, как они перемещаются. Так, реснички, эти ложноножки. У инфузории тоже есть половой процесс, конъюгация. В нем участвует малое ядро. Насчет малярийного плазмодия пока ничего не будем обсуждать. В книжке, если что, дочитаете. Я думаю, если буду что-то спрашивать, то как сам факт, что вот он есть, как гетеротрофный протист. Так, давайте вернемся в книжечку, глянем, не книжечку, а этот файлик. Что от вас хотят протисты, гетеротрофные. Так, исчезла у нас... Этот, как его? Эвгена зеленая, потому что она автогетеротрофный протист. Мы ее сюда не писали, как гетеротрофный протист. Одноклеточные водоросли, автотрофная хлорелла, автогетеротрофная хламидомонада. И почему не писали сюда эвгену зеленую? Потому что она не водоросль. Понятно? Вот убрали. У Лотрикс убрали, потому что у него размножение не такое красивое, как у Ульвы. Но цикл развития, цикл размножения не написан так, в учебнике. Значит, наверное, не спросит. Так. То, что хотел вам показать насчет протистов. Протисты, инфузория, туфелька. Обратить ваше внимание, в чем подвох спирогира. Вот, вот если что, ризоиды имеет э, ульва, ризоиды имеет... Э, какой ризоиды, кстати, есть? Вот у ульвы есть ризоиды, вот есть ризоиды у ульвы, есть ризоиды у ламинарии. Так, э, размножается ульва бесполым половым способом, это вам понятно. Э, размножается ламинария бесполым половым способом, вам тоже понятно. Спирогира, где тут написано? Потерял. Ладно. Кто-то видит, где тут? А вот размножается спирогира путем разрыва нитей на отдельные участки и половым способом. Споры не образуются. Вот это очень большой вопрос. Вот эта штука. То, что здесь написано, размножается спирогира и половым способом. Тут очень большой вопрос. Ну, посмотрим в РТ. Я надеюсь, что не тупо спрашивать не будут, потому что, думаю, составители тестов, они же понимают, что это косяк. Надеюсь, что понимаю. Так. Насчет мухов, кстати, написали, что мхи не имеют механических тканей. Раньше они писали, что они есть, но они слабо развиты, а сейчас написали, что их нет. Это ну, тоже такая деталька, конечно, чуть-чуть повыше туда, чем на 90+. Так, 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 так. Ну, вы прочитаете остальные вещи, посмотрите, как они... Грибы. Переходим к грибам. Что про грибы надо знать такое актуальное? Из грибов-паразитов кучу всего убрали, оставили трутовика. Напоминаю, что была еще спарня, головня, трутовика одного оставили. Значит, гриб-паразит по способу питания паразит. Тыкните 
плюсик, если вы запомнили, что грипп паразит по способу питания паразит. К примеру, чем похожи грибы? То есть у них один способ, один тип питания. То есть один тип. То есть они гетеротрофы. Но если сравнивать мукор, вот давайте так, мы сейчас сравниваем, к примеру, мукор и трутовик. У них один тип питания, они а гетеротрофы, но разные способы. Разные способы. А, мукор будет сапротроф. И вот все грибы будут сапротрофы, и дрожжи сапротрофы, и вот эти шляпочные все грибы сапротрофы. Но трутовик будет паразит по способу питания. И вот это вот прям могут спросить. Так. Если это понятно, значит тыкаем плюсики. Ну, глядя на эту программу, я смотрю, они упрощают. То есть я не могу сказать, что они усложняют что-то. Они реально много упрощают. Усложняет э, инфа некорректная в учебнике. Вот. Новую биологию, биологию они придумывают или нет, не знаю. Но будем видеть, придется подстраиваться или нет. По РТ будем видеть. Так, на что хочу обратить ваше внимание? То, куда вы сами навряд ли полезете. Это картинки грибов. Картинки грибов. Так. Ну, вот они, картинки э, грибов. Съедобные грибы. Кстати, буду спрашивать, съедобные, несъедобные грибы. Вот он, рыжик. А смотрим сейчас чисто на покрывальце. Итак, вот перед вами съедобные грибы. Белый гриб, покрывальца нет, минус. Подосиновик нет, подберезовик нет, сыроежка нет, покрывальца нет. Лисичка нет, шампиньон, вот оно, есть. Опенок, вот оно, покрывальца есть. Масленок, вот оно, покрывальца есть. Хотите прикол? В прошлом году пошел в лес, который, вот, я обычно там грибы не собирал. Ну вот, оказался я в лесу, где не собирал грибы, это вот... И собираю, говорит, это маслята. Я говорю, у маслят я всегда всю жизнь собирал маслят. У них было покрывальца. А тут растут маслята без покрывальца. И я сидел, понимаете, они реально там, у них такая маслянистая штука, она снимается, но покрывальца нет. Я не знаю, что я ел, понимаете. Вот что-то я собирал, я не знаю, что. Вроде как потом где-то мне шортс в Ютубе попался, Типа это какой-то вид э, масленка, такой без покрывальца. Смотрите, у рыжек его тоже нет. Но ре... Знаете, это реально страшно. Есть грибы, которые... Ты не знаешь, что это за грибы. А, у меня для вас есть обнадеживающая инфа. Кто-то ее знает, кто-то нет. Давайте перелистнем на несъедобные грибы, ядовитые, которые... Очень классно, что ядовитые. Не то чтобы несъедобные, то есть вы же их можете съесть, но вы отравитесь. Ну, вот такая вот логика. А. Вот они, кого надо знать. Бледная поганка. До недавнего времени летальность от яда блед бледной поганки была 100%. Короче, если вы скушали маленький кусочек бледной поганки, вы умирали с вероятностью 100% в муках в течение 5-6 дней. Прикольно, да? А, как нашли противоядие? Так, тыкните плюсик, если хотите узнать, как нашло человечество противоядие от бледной поганки. Стопроцентная летальность. Взяли структурную формулу яда бледной поганки. Загрузили в чат GPT. Написали, сказали, вот такая вот э, структурная формула делает вот такие-то такие штуки в организме. Э, летальность 100%. Вот тебе 3 миллиона формул лекарств, которыми мы уже на данном моменте э, пользуемся. Скажи, может есть что-то, что будет блокировать этот яд? Он там подумал-подумал и выдал контраст, которым э, пользуются для того, чтобы... Ну, делать операции. 
Ну, то есть во время операции вводят контраст для того, чтобы было Тыкните плюсик, если там вам по-быстрому надо показать смысл, что такое контраст и что там за операции делают. Давайте. Так, так. Есть тут такие люди. Сейчас попробую по берегу открыть. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас. Где у меня тут сохранял? Наверное, сохранял или все-таки не сохранил. Ладно, сейчас через 5 сек я покажу вам, как это выглядит. Я надеюсь, вы не сильно огорчаетесь, что приходится ждать. Так. Смотрите. Видно вам? Видите здесь руку хирурга? Что-то там наш... Вот зондик. Вот зондик такой. Нащупывает он там хирург. И в рентгене видно вот этот зондик. И иногда через этот зондик там поступает контрастное вещество. Его опускают в сердце, скажем так, чтобы видеть, есть там инфаркт в сердце или нет. Да? И прям можно видеть ну, то есть сосуды сердца, как они сокращаются. И если видно, что есть какой-то тромбик, через вот этот зонд там, ставят пружинку такую, стенд, и все спасает человеку жизнь. То есть вот кардиохирурги делают такие вот вещи, такие операции. Так вот, как раз этот контраст, который пускали во время таких вот операций, Оказывается, что он является противоядием к яду бледной поганки. Прикольно, да? Смотрим. Бледная поганка имеет покрывальца. Вот, покрывальца. Мухомор имеет покрывальца тоже. И этот мухомор тоже имеет покрывальца, ведь он мухомор. Ложный опенок. Впервые слышу, что именно Ксения слышит, что контраст является противоядием к яду бледной поганки. Потому что это нашли в 2023 году, где-то в ноябре или когда-то. То есть это такие. Это 2023 год. Открытие 2023 года. Ноу-хау. Только-только человечество. Сейчас про грибы закончу. Я хотите расскажу кое-что еще, что обнаружил чат GPT в науке. Очень интересно. Рассказать тоже открытие. Пока давайте вот посмотрите на эти грибы, которые являются ядовитыми. Вот тут есть, вот кто-нибудь видит, здесь покрывается. По-моему, здесь покрывается нет. У говорушки вроде как тоже нет, у ложной лисички тоже нет. Тут нет. Ну, спрашивать будут в основном про этих товарищей, поэтому особо не парьтесь. То есть у, у ядовитых э, грибов, у бледной поганки, мухомор и у мухоморов покрывальца есть. Если про покрывальца запомнили, тыкаем плюсик. Давайте следующее открытие будем обсуждать, значит, с вами, что сделал чат GPT. Для этого вспомним зоологию. Вам будет полезно вспомнить зоологию. Начнем прям все-все-все. Значит, есть типы животных. Стрекающие. Первый тип. Дальше я по-быстрому запишу. Значит, есть плоские черви, там круглые черви, кольчатые черви, моллюски, членистоногие. Кордовые. 
У хордовых есть классы. Классы. Перечисляем классы. Есть хрящевые рыбы, есть класс лучеперы. Был костное, стал лучеперы. Для кого-то это тоже будет полезно. Потом земноводное. Присмыкающиеся. Птицы. И млекопитающие. Вспоминаем классификацию, она будет вам полезна. Класс. И у млекопитающих есть отряды. Отряды млекопитающих. Ну, сколько тут? Новый отряд, который добавили, это хоботные. Хоботные. Там рука крылые. Давайте там... Ой, так не хочется писать их всех. Их просто много очень. Хищные туда входят. Ладно, потом обсудим там. Кабатные, рукокрылые, хищные, приматы, какие-то разные. Кто там у нас еще? Парно, копытные, не парно. Копытно. И хотите, что все надо знать. Все там 11 штук. Называется мозг торопится, не хочет вспоминать. Эти насекомоядные. Кого я еще забыл? Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я прям много кого забыл. Сумчатые. Ластоногие. Сейчас заглянем еще в этот. Ну, ладно, все, хватит. О, грызуны, правильно. Хватит. Там залезете в файлик, досмотрите. А, обсуждаем эволюцию. Давайте я вам напомню, что есть в эволюции такое понятие, как дивергенция. Диверген, в результате дивергенции образуются гомологичные органы. Ну, допустим, все вот эти отряды, они же относятся к млекопитающим. Так? То есть у нас от одного какого-то млекопитающего образовались и хоботные, и рукокрылые, и хищные. И если мы возьмем э, органы, э, ну, к примеру, передние конечности парнокопытных и наши руки, то это гомологичные органы. Вот тыкните плюсик, если тут понятно, что вот это органы гомологичные, потому что они не, то, не просто относятся к одному классу млекопитающих, они от, относятся даже к одному типу, потому что э, вот... Даже берем передние плавники рыб и ваши руки, это тоже гомологичные органы. То, что вы в... Вот есть биогенетический закон, на стадиях эмбрионального развития вы проходите стадию рыбки. И там многие вещи, вот они развиваются как гомологичные органы. Смотрите, что было сделано теперь, какое открытие. Взяли 250 видов млекопитающих разных. И мышь, там, и слон, 250 видов. У них был полностью расшифрован геном. И загрузили этот геном, ну, то есть ДНК полностью. Все буквы, короче, загрузили в чат GPT. И сказали, сравни. Ну, есть такое... Доказательство эволюции, то есть биогенетический закон – это одно доказательство эволюции, то, что ДНК похоже, это другое доказательство эволюции. Так вот, ученые пошли дальше, расшифровали вот 250 животных, пока Катя, и загрузили в чат GPT и сказали, найди последовательности, которые вот есть и там, и там, вот они похожи. А, и какие были ожидания, что, ну, может быть, руки будут какие-то одинаковые, там еще что-то, но вот как раз там, где руки, ноги, вот почки, а, молочные железы и так далее, все это кодировалось по-разному, там разные были участки ДНК. Но ведь молочные железы, допустим, кота и человека, они по-разному выглядят. Да? Но тыкните плюсик, если тут понятно, что они по-разному выглядят. 
но нашли а, вещи, которые есть у всех у этих 250 видов животных. И прикол в том, что эти гены, это ДНК, не кодировала белки. Прикиньте, то есть они не кодировали белки. Они регулировали какие-то белки. И ученые решили провести эксперимент, они поломали вот эти вот гены для того, чтобы понять, а за что они отвечают. И в результате поломки, вот они сломали гены, и в результате у этих животных начали развиваться опухоли глии. А глия – это, если что, нервная ткань. Я вам напоминаю, что есть нейрон, и он не делится. Нейрон, нервная клетка не делится. И рядом с этой клеткой есть клетки глии, отвечают за питание. Отвечают за питание этих нейронов. И, в общем, из этих клеток глии начали образовываться опухоли. Следующий шаг, который сделали ученые, это они взяли препараты опухолей, которые удалили у детей, то есть были дети, у них были опухоли глии. Они взяли эти удаленные опухоли, посмотрели ДНК, расшифровали этих опухолей, и оказалось, что в, этих, в этом ДНК есть такие же поломки, как они сделали. И ученые сейчас рассматривают варианты, как делать что-то такое, типа как вакцины, чтобы лечить многие заболевания, там, сахарный диабет, опухоль и все такое. То есть медицина находится на этом этапе. И искусственный интеллект помогает делать такие открытия. Прикольно? Это шок, это 2023 год. Это только-только как бы искусственный интеллект, чат GPT, там 3, 5, 4 появился, скоро будет 5. Это вообще просто шок. Да, значит, смотрите, раньше нужно было для чего высшее образование? То есть так, для, вам в любом случае нужно образование, чтобы вы с голоду не померли, и чтобы вы нормально там, себя чувствовали. Как бы образование никогда лишним не будет. Его всегда мало, всегда нужно развиваться, обучаться. А раньше нужно было иметь, допустим, высшее образование, чтобы знать, какие книжки читать, кого слушать, да? а сейчас вам нужно будет высшее образование не только, чтобы знать, какие книжки искать, как, какой ответ где найти, да? а как использовать искусственный интеллект, чтобы получить, добиться тех целей, которые вам, ну, целей и задач, которые перед вами стоят. Вот если вам понятно, тыкните плюсик, что у вас будут какие-то цели и задачи, и вам не просто надо будет понимать, какие учебники лучше всего использовать, чтобы разобраться в какой-то теме, а как использовать искусственный интеллект, чтобы решить определенную задачу. Такие вот времена. Так что, ребятишки, мы все вместе приспосабливаемся, и вы, и я двигаемся, короче... Впереди нас ждет много чего интересного. В общем, на сегодня все. Мои предложения. Кто еще не присоединился на обучение ко мне, присоединяйтесь. По цене выгодно. Так, давайте так. Тыкните плюсик, если надо рассказать, за счет чего. Вот если вы ничего не знаете про мое обучение, за счет чего вы быстро поставите рекорды и будете вот быстро расти. Окей, есть тут люди. На примере таблицы умножения. Так, все, кому не интересно, можно идти. На примере таблицы умножения расскажу. Допустим, вы приходите на интенсив по математике, и вам говорят, вот у нас интенсив по таблице умножения. Вот таблица умножения на 1, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8, на 9. Так вот, зачем вам слушать таблицу умножения на 1, на 2, на 3, если вы ее знаете, да, и я тоже в этом смысла не вижу, поэтому я вас для начала тестирую. Я нахожу, что вы не знаете. Мы, допустим, определили, что вы не знаете таблицу умножения на 6 и на 7, или там делаете ошибки. Значит, мы что делаем? Мы доучиваем таблицу умножения на 6 и на 7, и у вас общая картинка начинает расти. То есть 
главное понять, что вы на данный момент еще не знаете. Вот у вас есть, допустим, баллов, к примеру, 70. Да? Надо понять, что вы знаете, за счет чего вы набираете эти 70 баллов, и что вы не знаете. И активно вот здесь, в этой зоне поработать. И вот когда мы активно в этой зоне работаем, то вы за счет того, что вы что-то выучили, вы ставите новые рекорды. Вот, допустим, Катя Романюк из Болотца, которая, вот она, у нее максимальный результат был 82. Мы прошерстили вопросы из ботаники, которые у нее являются сложными, и у нее сразу же через два дня рекорд 87 стал. Понимаете? То есть вам не нужно, допустим, вся ботаника вам не нужна. Вот не нужна вся ботаника. И зоология вам там вся не нужна. Вам нужны конкретные фишки, в которых нужно разобраться, за счет которых вы поставите новые рекорды. Мы сегодня вон с Максимом Новиком тоже занятия там вели. С почкой просто разобрали. Несколько деталек в почке разобрали. И я знаю, что за счет этого у Максима тоже будут какие-то новые рекорды. Вот таким вот образом мы и растем. И это самый быстрый способ прогрессировать и выдавать новые крутые рекорды, крутые результаты. Все, я анкетку скину, вы ее, если что, заполняете. Мы с вами еще тогда свяжемся индивидуально, пообщаемся со всеми остальными. До встречи на занятии в Понедельник. Занятия проходят 4 раза в неделю. Каждое занятие 2 часа. Все видеоуроки уже записаны, уже в запись есть. То есть любую тему, любой пробел можно закрыть вот очень быстро уже. Вот есть куратор, который занимается поиском пробелов, чтобы было быстрее вам давать, давать домашки, короче, за задачи, которые нужно выполнять. Короче, присоединяйтесь, быстро делаем 90, потом быстро делаем больше. Все, всем хорошего вечера, всем пока-пока.